হ্যালো লার্নার্স স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম বছরের অষ্টম অধ্যায় মূলধন বাজারিং নিয়ে আলোচনা করব তো মূলধন বাজারিং এর পূর্ববর্তী লেকচারগুলো যারা দেখোনি এখনো অর্থাৎ পার্ট 1 2 3 4 যারা দেখোনি বিশেষ করে পার্ট 4 আর এই ভিডিওটি দেখার জন্য বা লেকচারটি দেখার জন্য পার্ট 4 কিন্তু অত্যাবশ্যক পার্ট 4 দেখতেই হবে তার মানে পার্ট 4 দেখে তারপর পার্ট 5 এ আসো তো আমরা আজকে আলোচনা করব তো আলোচনার জন্য আমরা যে বই সহায়তা দিচ্ছি সেটি আমাদের রচিত বই সচলন প্রকাশনের ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম বছর এই বইটি থেকে আমরা আলোচনা করব এই বইটি সংগ্রহ করতে চাইলে আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা বইটি সংগ্রহ করার প্রসেস জানতে পারবে অথবা ফোন দিলে বইটি কুরিয়ারের মাধ্যমে তোমার তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে তো আমরা আলোচনা করি আইআরআর তো আইআরআর কি জিনিস আইআরআর হচ্ছে কি আন্ত আইআরআর পদ্ধতি যেটাকে আমরা বলি ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন সংক্ষেপে আইআরআর করি আমরা যে পদ্ধতি নগদ আন্ত প্রবাহ বই প্রবাহের মূল্যকে সমান করে দেয় তাকে আন্ত আইআর পদ্ধতি বলে এবং যে পদ্ধতিতে যে টাকার আমরা বিনিয়োগ করতেছি এবং যেটাকে আমার কাছে আসতেছে দুটোর পরিমাণ যদি আমার কাছে সমান হয় যদি সমান হয় যেমন আজকে দশ টাকার মূল্য কিন্তু দশ টাকায় এটাকে নয় টাকা বলা যাবে না এগারো টাকা বলা যাবে না তার মানে আজকে দশ টাকার যেটাকে আমি বিনিয়োগ করছি আমার কাছে আজকে দশ টাকা চলে আসে তাহলে আমাকে বলতে হবে যে আমার আইআরআর মান হচ্ছে কত জিরো আইআরআর মান হচ্ছে জিরো তার মানে এখানে খেয়াল করতে হবে যে এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি যে নগদ আয়ের নগদ বর্তমান মূল্য মানটা এটাকে আমি শূন্যতে পরিণত করা তো এই জন্য আমরা যে সূত্রটা প্রয়োগ করি আইআরআর সমান সমান এ প্লাস সি বাই সি মাইনাস ডি ইন্টু বি মাইনাস এ তো এখানে খেয়াল করতে হবে যে এখানে আমরা যে বিষয়টা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে অনেক বইতে এখানে এল ডি আর এসি আর এস ডি আর এগুলো দেওয়া আছে এগুলো তো অনেকে বোঝে অনেকে বোঝে না তো ওই জন্য মানে ওই লেখাগুলো একটু পড়া হয় আইআরআর যেহেতু অনেক জটিল একটা বিষয় আর যদিও অনেক জটিল না একবারই সহজ কিন্তু তারপরে বিভিন্ন বই টই এগুলো বিভিন্ন জায়গা থাকে এটাকে অনেক জটিলভাবে উপস্থাপন করেছে বিশেষ করে সূত্রটা সহ তো আমরা এখানে আমাদের বই বা আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি উপস্থাপন করে তাই আমরা সেটাই করেছি এখানে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তো সূত্র কি এ প্লাস সি বাই সি মাইনাস ডি ইন্টু বি মাইনাস এ আমার সাথে একবার বলো এ প্লাস সি বাই সি মাইনাস ডি ইন্টু বি মাইনাস এ তো এই এই সংক্ষেপ সূত্রটার মানেটা আপনি কী বলছি এ বলতে আমরা বলতে হচ্ছে নিম্ন বার্তার হার অর্থাৎ আইআরআর করার জন্য দুইটা বার্তার হার প্রয়োজন আবারও বলি আইআরআর করার জন্য দুইটা বার্তার হার প্রয়োজন তো দুইটা বার্তার হারের মধ্যে যেটা নিম্ন বার্তা হবে অর্থাৎ যেটার মান কম থাকবে ভ্যালু কম সেটা হচ্ছে এ হবে সেটা মানে হচ্ছে এ আর বি মানে হচ্ছে উচ্চটা হবে অর্থাৎ দুইটা ডিসকাউন্ট রেটের মধ্যে যেটা হাই সেটা বি এর মান হবে আর যেটা লো সেটা হচ্ছে এর মান হবে এখন এই লোয়ার হাই রেট দিয়ে আমরা কিন্তু বসে থাকবো আমরা কিন্তু এনপিবি নির্ণয় করতে হবে যে কারণে আমি বলছি পার্ট ফোর তোমাকে দেখে আসতে হবে যে এনপিবি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তোমার ডান পাশের উপরে স্ক্রিনের উপরে দেখতে পাচ্ছ যে একটা আই নামের একটা আইকন আছে সেই আইতে ক্লিক করলে কিন্তু তোমার সাজেস্ট করাই আছে পার্ট পার্ট ফোর দেখার জন্য তো আমরা এখানে সি হচ্ছে কি এনপিবি অর্থাৎ নিম্ন বার্তা হারে যে এনপিবি আসবে সেটা সি এর মান উচ্চ বার্তা হারে যে এনপিবি আসবে সেটা ডি এর মান হ্যাঁ পোস্টে নগদান্ত আয়ের মান নির্ণয় করতে বলে সুচরিত প্রয়োগ করতে হবে তো আমরা যাই নিয়মগুলি একটু ভালো করে এই নিয়মটা এখানে অনেকগুলি কথা আছে কিন্তু আসলে কথা কিন্তু অনেক না সামান্য কথা শুধু একটু মনে রাখতে হবে যে প্রথমে এনপিবি নির্ণয় করতে হবে এনপিবি কিন এনপিবি নির্ণয় কী করতে হবে কীভাবে করতে তার আগে সূত্রই দেখো মনে হচ্ছে আগে লেকচারটি দেখো তো প্রথম কথা হচ্ছে কি আইআরআর নির্ণয় করার জন্য এনপিবি নির্ণয় করতে হবে তাহলে এনপিবি নির্ণয় করা জানতে হবে তো এরপর হচ্ছে দুই নাম্বার যেহেতু আন্ত আয়ের হার নির্ণয়ের জন্য দুটি বার্তার হারের প্রয়োজন সেহেতু প্রশ্নে একটি বার্তার দেওয়া থাকলে অপরটি নির্ণয় করতে হবে তারপর প্রশ্নে কিন্তু একটা বার্তার দেওয়াই থাকবে তার মানে আমার কাজ হচ্ছে আরও একটা বার্তার হার নিজে থেকে ধরে নেওয়া কীভাবে ধরে নিব ধরনের কাজটা এখানে বলা আছে বার্তার কারণে এনপিপির মান একবার ধনত্ব করলে আরেকবার ঋণাত্মক হবে ঠিক আছে তার মানে আমাকে মনে রাখতে হবে যে আইআরআর করার জন্য দুটো এনপিপির মান লাগবে এবং দুটি এনপিপির মান এমন হতে হবে যে একটার ভ্যালু হবে পজিটিভ আর একটা ভ্যালু হবে নেগেটিভ নেগেটিভ বলতে আমরা বলছি যে মাইনাস ভ্যালু ঠিক আছে যে ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস যদি আসে এবং একটা প্লাস আসে তবে সেক্ষেত্রে আমাকে আয়রা নির্ণয় করা যাবে এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে কি যে যদি দুইটা পজিটিভ থাকে একটা পজিটিভ থাকে একটা নেগেটিভ নির্ণয় করতে হবে আর নেগেটিভ থাকে একটা পজিটিভ নির্ণয় করতে হবে এই হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্টের কথা চার নম্বর পয়েন্টের কথা বলতে কি যে প্রশ্নে যে এনপিবির যে মানটা দেওয়া থাকবে অর্থাৎ এনপিবির যে মানটা সেটা যদি প্লাস হয় অর্থাৎ যে বাট্টার দেওয়া থাকবে সেই বাট্টার আমি যদি এনপিবি নির্ণয় করি ওই এনপিবির মান যদি প্লাস হয় তাহলে
তেলে মাইনাস লো প্লাস এ তো অনুমান করে একটা বাটার বাড়িয়ে এনপিপি এর মান মাইনাস করে দেন অনুমান করে কত परसेंट দেব 5% করে আমি এদিক সেদিক করব আর কি তো 10% আছে আমি এটা 15% দিলাম 15% ধরে করে একবার দেখতে হবে যে নেগেটিভ আসছে কিনা আসলে আমরা এটা এখানে ক্লোজ করব 15% এর পর যদি না আসে তাহলে আমি সরাসরি 20% এ যেতে পারি 20% যদি থেকে যায় আসে তো ভালো কথা 20% আমরা করে দেখা দিতে হবে ঠিক আছে আর বলতেছি কি যদি প্রশ্ন এনপিপি এর মান যেটা প্রশ্নে যে বাটারটা দাও থাকবে সেটার কারণে যদি এনপিপি এর মান মাইনাস হয় এবার কি করতে হবে মাইনাস হলে বাটার আর কি করতে হবে বাটারকে কমাই দিতে হবে হ্যাঁ যদি এনপিপি এর মান পজিটিভ আসে তাহলে বাটার মানও পজিটিভ করতে পারে বাড়ায় বাড়ায় নেগেটিভ মান করতে পারে এনপিপি মান যদি নেগেটিভ আসে বাটারকে আরো নেগেটিভ অর্থাৎ আরো নিম্নমুখী করতে হবে ঠিক আছে বাটার কমাই দিয়ে এনপিপি মানটা পজিটিভ আনতে হবে হ্যাঁ তো পজিটিভ আসলে কিন্তু আমার একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ যদি দরকার তো আমি 5% করে অনুমান ভিত্তিতে 5% করে বাড়াবো কমাবো আমরা এই অঙ্কটা আমরা লেকচার ফোরে আমরা দেখিয়েছি যে এখানে কিভাবে করতে হবে তো এখানে আমরা ধাপ একে যে যে বাটার দেওয়া আছে সেই বাটার অনুযায়ী এনপিপি নির্ণয় করতে হবে যেহেতু আয়রা নির্ণয় করতে বলছে আয়রা নির্ণয় করা হয় এনপিপির ভিত্তিতে তো এনপিপির জন্য এখানে একটু দশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে দশ পার্সেন্টের ভিত্তিতে আমি একটা এনপিপি নির্ণয় করলাম এটা মিশ্রণ এনপিপি নবদাত্র প্রভাব সমান নয় এই জন্য আমরা এইভাবে করেছি যা আমরা লেকচার ফোরে আলোচনা করেছি তো এরপরে এটা মানুষটা দেখো ছ হাজার দশ টাকা অর্থাৎ পজিটিভ ব্যালেন্স অর্থাৎ প্লাস ব্যালেন্স যেহেতু দশ পার্সেন্টের প্লাস ব্যালেন্স আসে তার মানে আমাকে আরেক আরেকবার এনপিপি করতে হবে যেটাকে মাইনাস আসবে তো ধাপ দুই যেহেতু এনপিপি এর মান ঋণ ধনাত্মক হয়েছে সেহেতু বাটটা বাড়িয়ে এনপিপির মান নির্ণয় করতে হবে আমরা সবসময় পাঁচ পার্সেন্ট করে বাড়িয়ে কমিয়ে দেখবো তাহলে মনে রাখতে হবে পাঁচ পার্সেন্টের কথাটা তাহলে যেহেতু দশ পার্সেন্ট আসে এবং বাড়াইতে হবে যেহেতু বাটটা তাহলে দশ পার্সেন্ট থেকে পনেরো পার্সেন্ট ধরছে তো পনেরো পার্সেন্ট ধরে একই অঙ্ক জাস্ট আমি ওই যে কে এর মানটা জাস্ট পনেরো ধরে আমি এখানে আরেকটা মান নির্ণয় করেছি দেখা যাচ্ছে মান নির্ণয় করার পরে এখানে একটা ব্যালেন্স আছে যে ব্যালেন্সটা হচ্ছে মাইনাস ব্যালেন্স ঠিক আছে रेटेड কত আসছিল সেই মানগুলি আমরা জাস্ট এখানে সাবস্টিটিউট করছি এখানে মানগুলি ইনপুট করার পরে আমরা তো আশা করি যে আমরা সবাই যেহেতু ইন্টারমিডিয়েট পরে ক্যালকুলেশন সবাই বুঝি তো আমরা সেইভাবে শুধু জাস্ট ক্যালকুলেট করে লাস্ট শুধু আমরা একশো দিয়ে গুণ করেছি গুণ করার ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখেছি যে তেরো দশমিক তিরানব্বই পার্সেন্ট আমার এখানে আসছে তেরো দশমিক তিরানব্বই পার্সেন্ট এখানে একটা সিদ্ধান্ত নীতি সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নীতির কথা বলা আছে তো সিদ্ধান্ত নীতিটা কি আয়ের মান যদি মূলধন পেয়ে থেকে বেশি হয় তবে গ্রহণযোগ্য আয়ের মান যদি মূলধন পেয়ে থেকে কম হয় তবে অগ্রহণযোগ্য মূলধন পেয়ে করে যে সুযোগ পায় যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে অথবা মূলধন পেয়ে না যদি আলাদা কোনো ব্যয় দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে আমাকে যে দেখতে হবে যে আয়ের মান যেটা আমার নির্ণয় করছি সেটা যদি মূলধন ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয় তবে গ্রহণযোগ্য আর মূলধন ব্যয় থেকে যদি কম হয় তাহলে অগ্রহণযোগ্য এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে এভাবে আমরা সহজে আয়ের আর করতে পারি এইভাবে সহজে আয়ের করতে পারি তাহলে আমরা বুঝলাম যে আয়ের কী জিনিস এবং আশা করি আমাদের এই পাঁচটা লেকচার তোমাদের ভালো লেগেছে আমরা এরপরে আরও বোর্ড কোয়েশ্চেন অথবা অনুশীলন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা আমাদের বই থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব এছাড়াও আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি ভিডিও লেকচার অলরেডি দেওয়া আছে তোমরা সবাই সেগুলি দেখবে এবং আমাদের এই বই থেকে অন্যান্য লেকচারগুলি দেখা তোমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমাদের বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ